ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಿಂದ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಮೋಘವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ನಾವು ಅವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಲಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅವನತಿಯಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇವತ್ತಿರೋ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸವೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿರೋದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿವೆ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಲಾವಾರು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಭ್ಯ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಶತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಗಂಭೀರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರೋ ಏಕೈಕ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅದರಿಂದ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುರಿಯೋ ಮಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇರೋದು ಅದರಿಂದ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದೊಂದೇ ದಾರಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರೋ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಮರ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ರೈತ ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಐದರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಆದಾಯ ಮೂರರಿಂದ ಎಂಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೈತರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಬತ್ತೋ ನೂರೋ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೂರು ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸೋದು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಹ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತವನ್ನು ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆ ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯಡಿ ತರೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕಾವೇರಿಯ ಈಗಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ನಲವತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸೋದು ಬರೀ ಕಾವೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತವನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಲು ಭಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಮಾನವತೆಯ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಹ